ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలని ఇంతవరకు ఖర్చు చేశారు దీన్ని కోట్ చేశారు మరి ఇది అయిందా లేదా అడగారు ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయల డిస్కషన్ చెప్పాను ఇంత మూడు కోట్లు నేను రెండు మూడు తపాలకు చెప్పాను రెండు వేల కోట్లు వచ్చాడు అడ్కో లోన్ తీసుకొచ్చారు రెండు వేల కోట్లు వచ్చి బాన్స్ నేర్ చేశారు పదిహేను వందల కోట్లు వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఏదైతే రాజధానికి వచ్చిందో అది ఇన్వాల్వ్ చేశారు అది ఇన్వాల్వ్ చేశారు ఈ మూడు అంశాలతో జరిగి దాంతో పాటు భూముల అమ్మగా వచ్చింది ఏది మన అలాట్మెంట్ లో వచ్చిన కొంత అమౌంట్ వచ్చింది ఇవన్నీ కలిపి మొత్తం ఆరు వేల చల్ల అంత వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా ఆరు వేల ఎనిమిది ముప్పై ఐదు అని చెప్పారు ఆ రోజు ఆ రోజు నేను చెప్పిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ రికార్డ్ చేసుకుని చెప్తున్నాను వచ్చింది ఇది మాత్రం బోర్డు కి ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇది కాకి ఇంకో రెండు వేల కోట్ల రూపాయల అప్పులు ఉన్నాయి అక్కడ బిల్స్ అవి వస్తున్న అప్పులు ఉన్నాయి ఇది పరిస్థితిలో అమరావతిలో జరిగిన వ్యవహారం ఇవన్నీ కాకుండా ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చి ప్రభుత్వానికి అధికారం ఆయన ఇస్తే ఐదు సంవత్సరాల కాలాన్ని కూడా హాయిగా కూడా ఎంజాయ్ చేసి బాహుబలి ఎవరైనా డైరెక్టర్ గారు మన రాజమౌళి గారిని తీసుకొచ్చి లేకపోతే ఇంకొక టోక్యో అని చెప్పి జపాన్ అని చెప్పి ఆర్కింగ్ తీసుకొచ్చి వీళ్ళతో బాధితున్న ఐదు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఎంజాయ్ చేసి గడిపి గ్రాఫిక్స్ చూపెట్టి ఆఖరిలో మూడు నెలలు ఇంకా ఎన్నికలు ఉన్నాయనగా డిసెంబర్ నెలలోనూ ముప్పై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలకి టెండర్లు పిలిచారు ముప్పై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు టెండర్లు పిలిచారు అందులో ముప్పై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు మేజర్ గా ఏదైతే లేవర్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అంటే ఎవరైతే ఎవరికైతే మనం వచ్చి ప్లాట్స్ ఇచ్చామో అరవై వేల మంది ప్లాట్స్ ఇచ్చామో అందులో నలభై వేల మందికి రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేవి అరవై నాలుగు వేలకి నలభై వేల నలభై వేల ఒకటి నలభై వేల రెండో రిజిస్ట్రేషన్ జరిగాయి ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి ఇంకా జరగవలసి ఉంది ఆ భూమిని వచ్చి అభివృద్ధి చేయడానికి దాంతో పాటు వాటికి వచ్చి కనెక్టివిటీకి ఇప్పుడు కడుతున్న ఆర్కోర్ గా జరుగుతున్న ఏవైతే బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయో ఆ బిల్డింగ్స్ కి ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి రెండింటి కలిపి దానికి ఒక పద్దెనిమిది వేల కోట్లకి దీనికి ఒక పదిహేడు వేల కోట్లకి ముప్పై ఐదు వేల కోట్లకి ఎస్టిమేషన్ చేసి వీటికి కూడా టెండర్లు పిలిచారు వీటికి టెండర్లు పిలిచినప్పుడు వీటికి ఫైనాన్స్ టైప్ గా ఉండాలి ఏ బ్యాంకుల నుంచో లేకపోతే బాధ ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచో బడ్జెట్ నుంచో లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఫైనాన్స్ నుంచో లేకపోతే ఇంకో వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచో లేకపోతే ఇంకో నేషనల్ బ్యాంక్ నుంచో ఫైనాన్స్ టైప్ ఉండాలి ఏ ఒక్కటి చేయకుండా సింపుల్ గా టెండర్లు పిలిచి చేతులు ముడుకు కూర్చున్నది ఎలక్షన్స్ ముందు కొన్నింటికి వచ్చి అగ్రిమెంట్లు కూడా సైన్ చేశారు లోపాకారిగా జరగవలసిన పనులు కూడా జరిగిపోయినాయి లోపాకార పనులు కూడా జరిగిపోయినాయి ఈ ఈ ప్రకారం ఉన్నప్పటికీ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది ముప్పై ఆరు వేల కోట్లు ఏంటి పరిస్థితి ఏంటి దీని ఫైనాన్స్ టైప్ ఎక్కడ ఉంది దీని తాలూకా ఏ విధంగా దీన్ని ఆర్థికంగా దీన్ని మనం అధిగమించాలని చెప్పని వాటి మీద ఆలోచన చేశాము చేస్తున్నాము ఆలోచన చేస్తున్నాము ఏవైతే నాట్ స్టాండర్డ్ వర్క్స్ ఏమవుతున్నాయో ఏవైతే టెండర్ చేద్దాం అన్ని కూడా ఓ పక్క క్యాన్సిల్ చేశాము ఏవైతే ఆన్గోయింగ్ పనులు ఉన్నాయో ఆన్గోయింగ్ పనులు అన్ని కూడా పరిశీలనలోకి ఎక్స్పర్ట్స్ కంపెనీ వేసి టెక్నికల్ కంపెనీతో పరిశీలిస్తున్నాము ఈ లోపు వచ్చి ఉపద్రవం వచ్చినట్టు వచ్చి వరదలు వచ్చాయి అక్కడ వచ్చి ప్రాంతం అంతా ఒక పక్క వచ్చి ముంపై పోతుంది ఒక పక్క వచ్చి ఏమవుతుందో అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది ఈ పనిలోను ఈ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఇవన్నిటిని కూడా పరిశీలన తీసుకున్నాము తీసుకున్నప్పటికీ శ్రీరామకృష్ణ కమిషన్ తాలూకా రిపోర్ట్ ని ఆ రోజు పరిధిలో తీసుకుంటే బాగుండు అని నేను అన్నా అని నేను చెప్పాను ఇవన్నీ ఇప్పుడు బ్రదర్ కూడా చెప్పా అరవై ఎనిమిది వందల కోట్లు కదా ఎస్ ఖర్చు అయింది ఖర్చు అయింది అందుకే దాన్ని ఏం చేయాలా ఎలా ఏ రకంగా దానికి ఆ డెవలప్ చేయాలా వాళ్ళందరికీ ప్లాట్స్ ఇస్తా ఉన్నాము దాన్ని ఏ రకంగా వాళ్ళకి ప్లాట్స్ ఇవ్వాలి అవన్నీ కూడా పరిశీలన చేస్తున్నాం అవన్నీ కూడా ఎస్ కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు ముప్పై ఐదు వందల కోట్లు ఖర్చు అయింది అందులో రాజీ అయింది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి